ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நிலா இன் யூஎஸ்ஏ சேனல்ல நம்ம என்ன பத்தி பேச போறோம்னா குழந்தைகளை பத்தி பேச போறோங்க குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம பொறுப்புள்ளவர்களா வளர்க்கலாம் அப்படின்றத தாங்க பேச போறோம் சின்ன பசங்களுக்கு என்னடா பொறுப்பு நிறுச்சி அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் சின்ன வயசுல நம்ம கத்துக் கொடுக்காம விடுற நிறைய விஷயங்கள் தான் பெரிய வயசாகும் போது அவங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நம்மள நிறைய பேர் வந்து கல்யாணம் ஆன அப்புறம் தான் சமைக்கிறதே எப்படின்னு கத்துப்போம் ஒரு சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு என்ன பருப்பு போடணும்னு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கப்புறமா யூடியூப்ல தேடி தொலாவி கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ கத்துக்கிட்டு சமைக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஜென்ஸும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு எந்த வேலைகளும் சொல்லி பழக்காம பெரிய வயசாகி இப்போ தனியாக போய் அவங்க வேலைக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை தனியாக வந்து ஒரு வெளியூரில் போய் படிக்கும் போதும் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க துணியை எப்படி துவைக்கணும்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப பெட் பண்ணி வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் நம்ம ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் சின்ன வயசுலேருந்தே உங்கள் பிள்ளைகளை அந்த பொறுப்புணர்ச்சியை கொடுத்து நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பெரிய பிள்ளைகள் ஆகும்போது அவங்க இண்டிபெண்டாக ஆகிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் சின்ன வயசுலே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை பழக்கணுங்க ஸோ என்னோட பொண்ணு சிவானி அவளுக்கு வந்து இப்போ எட்டு வயசு ஆகுதுங்க அவளுக்கு நான் ஆறு வயசு அஞ்சு வயசு ஆரம்பிக்கும் போதே நான் நிறைய விஷயங்கள் அவளை செய்ய ஆரம்பிக்க சொன்னேங்க உதாரணத்துக்கு வந்து வீட்டில் துணி மடிக்கும் போது அவளையும் சேர்ந்து நான் மடிக்க சொல்வேன் வீடு கிளீன் பண்ணும்போது அவ கையிலேயே ஒரு டிஷ்யூ கொடுத்து துடைக்க சொல்வேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் அவளை நான் வாங்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவள் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆகிட்டா இது வந்து நான் அவளை வேலை வாங்குறதா நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் உண்மையிலே இது அவளுக்கு பெரிய பொண்ணாகும் போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் கத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோங்க வாங்க फ्रेंड्स இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேயிங் இருக்குங்க நான் வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய கஷ்டங்களை பார்த்து வளர்ந்தேன் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு இந்த விஷயங்களெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கவே முடியல ஸோ என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாத படிக்க நான் சூப்பராக வளர்க்க போகிறேன் அவங்க எது கேட்டாலும் நான் நோன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமே தெரியாமல் நான் வளர்க்கணும் அப்படின்றது நிறைய பேரண்ட்ஸோட திங்கிங்காக இருக்குங்க இது வந்து ஒரு அம்மா அப்பாவாக இது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன்னா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டமே நம்ம காமிக்காமல் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறது வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டாதான் எல்லா விஷயமுமே கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் அதுக்காக தான் சின்ன சின்ன வேலைகள் நம்ம இப்பவே கத்துக் கொடுக்கணுங்க சோ ரெஸ்பான்சிபிளா வளர்க்கறது கஷ்டம் தெரிஞ்சு வளர்க்கறது இதெல்லாமே வந்து பேரண்டிங்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சாதான் உங்க பிள்ளைகள் பிற்காலத்தில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வருவாங்க இல்லை அவங்களுக்கு நான் எந்த கஷ்டமே காமிக்க போகிறது இல்லை அப்படியே சுகமாக லைஃப் வாழ போகிறோம் ஒரு ஏசி ரூமில் வீடியோ கேம் விளையாடிட்டு படிச்சுட்டு இருந்தால் மட்டும் போதும் அவன் கேட்குற எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துருவேன் ஆனால் வந்து அவன் வளர்ந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்தே பாரு அம்மா அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உன்னை வளர்க்குறோம் காசுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்காது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் நமக்கு எல்லா விஷயமே கிடைக்கும் அப்படின்றத குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலே கற்றுக் கொடுக்கணும் இதை எப்படி அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும்னா ஒரு டாய் கேட்குறாங்க என் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கா தெரியுமா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி வாங்கி கொடு அப்படின்னு உங்கள் குழந்தைங்க வந்து கேட்கும்போது ஓ நீங்கள் என்ன சொல்லணுன்னா இப்போது இந்த மாதம் நம்மளால் இதை வாங்கி கொடுக்க முடியாதுமா அப்பா அம்மா சேலரியில் இது வந்து நம்மளால் இப்போ அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் உன் பர்த்டேக்கு அதையே நாங்கள் கிஃப்டாக வாங்கி தரோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்கள பழக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல பழக்கங்க கேட்ட உடனே ஒரு விஷயத்த வாங்கி கொடுக்கறத விட கொஞ்சம் அவங்கள காக்க வச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த பொருளை வாங்கி கொடுக்கும்போது தான் அந்த பொருளோட அருமை அவங்களுக்கு தெரியும் அம்மா அப்பா எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த பொருளை நமக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்றதும் தெரியும் இது வந்து அவங்கள பிற்காலத்தில் நிறைய விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க இல்லை ஒரு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அந்த வேலை கிடைக்கலனா கூட இல்லை நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற பொறுமை அவங்களுக்கு இருக்கும் உடனே வந்து வேலை கிடைக்கல நம்ம வந்து வெக்ஸ் ஆயிடுச்சு லைஃபே போச்சு அப்படின்னு நினைக்காம கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு க ஒரு டைம் அது கிடைக்குன்ற ஒரு திங்கிங்கே சின்ன வயசில் நம்ம கொடுக்குற விஷயங்கள்ல தான் இருக்குது இல்லைன்னா அவங்க பெரிய வயசானோன்னு கேட்குற எல்லா விஷயமே எனக்கு வேணும் எனக்கு கிடைக்கலையா அப்போ என் லைஃபே வேஸ்ட்னு
ஸோ ஆம்பளை பசங்க பொம்பளை பசங்க இதில் எந்த பாகுபாடும் இல்லைங்க முக்கியமாக ஆம்பளை பசங்களுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும் ஏன்னா பாய்ஸும் இப்போ நிறைய வந்து நிறைய பாய்ஸ் வந்து வெளிநாட்டில் போய் படிக்க போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதோ அங்கே போயிட்டு ஒரு சாம்பார் வைக்கவோ ஒரு ரைஸ் குக் பண்ணவோ ஒரு காஃபி போடவோ கூட ரொம்ப அப்படியே தள்ளாடி போயிடுறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேயே பழகிட்டோன்னு வச்சுக்காங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்தாங்க அவங்க பையனுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அவன் வந்து அவங்களுக்கு தோசை சுட்டு கொடுத்தான் பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஏன்னா பாய்ஸ் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் இருக்கு அதை உடச்சு என் பையனுக்கு இதெல்லாம் நான் கத்துக் கொடுக்கணும் அப்பதான் அவன் பெரிய பையன் ஆகும் போது அவன் யாரையும் சார்ந்து இருக்க மாட்டான் அப்படின்றதுக்காக அவங்க அம்மா அதை பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு பழகலாங்க ஸோ நான் சிவானிக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பழக்கின அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அவளுக்கு துணி மடிக்கிறதுல தான் நான் இன்வால்வ் பண்ணேன் என்ன பண்ணுவேன்னா வா சிவானி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மடிக்கலாமா நீ வந்து சின்ன சின்ன துணி சாக்ஸு அண்டர் வேர் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீ மடி உன்னோட விஷயங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு மடி அதுக்கப்புறமா நீ வந்து பெரிய விஷயங்கள்லாம் மடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே அவளுக்கு நான் அதை என்கரேஜ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கும் போது பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுப்பேன் அப்போ சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுறது அவளுக்கு என்ன பண்ணால் அவளுக்கு ஒரு குட்டி சப்பாத்தி கொடுத்து ஒரு குட்டி ரோலர் கொடுத்து நீ ரோல் பண்ணு அப்படின்வேன் இது பண்ணும்போது அவளுக்கு வந்து ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு வேலை செய்கிற மாதிரி அவளுக்கு இருக்காது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அவள் என்ன கேட்குறாம்மா நானும் சப்பாத்தி ரோல் பண்ணட்டுமா நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறான்னா அஞ்சு வயசில் அதை பழக்கினதால தான் ஏ எட்டு வயசில் இப்போ அதை வந்து எங்கிட்ட கேட்குறான் இப்போ வந்து எட்டு வயசு ஆகிறதால இப்போ எனக்கு கீரை வந்து ஆஞ்சு கொடுக்குறது அதாவது கீ இலை பி தனியாக பிச்சு கொடுக்குறது அதுக்கப்புறமா வந்து புதினா ஆஞ்சு கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் துணி மடிக்கிச்சு கொடுக்குறது இது எல்லாமே அவள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க வீடு கிளீனிங்கில் கூட இப்போ சப்போஸ் அவளோட ரூம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குன்னா சரி நீ இந்த ரூம் தொட நான் அந்த ரூம் தொடைக்கிறேன்னா ஓகேம்மா ஜாலி நான் ரெடியாக இருக்கேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப எந்துவாக அவள் செய்கிறாள் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து அவள் இப்போ பண்ணுறானா அஞ்சு வயசுலேருந்தே அதெல்லாம் நான் பழக்கினதால் தான் ஐயோ இது அஞ்சு வயசு பொண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணு இந்த பொண்ணுக்கு போய் எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன்னா இப்போ நான் அவளை வேலை சொல்லியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அதை செஞ்சுருக்க மாட்டா ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்களை பழக்கணுங்க இப்போ சப்போஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் பையனையும் பொண்ணையும் கூப்பிட்டிங்க பாரு சிவானி எவ்வளோ வேலை செய்கிறா பாரு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக அவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஸோ கம்பேர் மட்டும் எப்பயுமே பண்ணாதீங்க இது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இந்த வீடியோலாம் நான் போட்டேன் கம்பேர் பண்ணாதீங்க பட் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ ஒரு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு சார்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நீ ஒவ்வொரு வேலை செய்யும்போதும் உனக்கு நான் ஒவ்வொரு ஸ்டார் கொடுப்பேன் இப்போ இதில் பத்து ஸ்டார் சேர்ந்துடுச்சுன்னா உனக்கு டூ வீக்ஸ் கழிச்சு நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கித்தரேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன் ஆகிடும் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ஸ் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களே வேலைகளை எடுத்துடுச்சு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அப்ரிசியேஷன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு வேலைகளை கொடுக்காம ஒரு ஃபன்னாக அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்பாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு அம்மா அப்பாக்க ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு புது விஷயத்த வாங்கி அசம்பிள் பண்ணுறாரு ஒரு லேப்டாப் அவர் செட் பண்ணுறாருனா அவளையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுப்பார் இங்கே பாரிஷிவானி இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் நீ கூட உட்காரியா அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வச்சுப்பார் ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வேலையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிளம்பிங் வேலையாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே வீட்டில் சமைக்கிற குக்கிங் வேலையாக இருக்கட்டும் துணி மடித்து வைக்கிற வேலையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே பசங்களை இன்வால்வ் பண்ணிக்கோங்க இன்வால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கும் வெறும் டிவி பார்க்கறது வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறது இது மட்டும் குழந்த பருவம் கிடையாதுங்க இது எல்லா விஷயமுமே குழந்த பண்ணுவோம் <laughs> 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 ஏப்ரல் ஜூன் வந்துருச்சுன்னா ஸ்கூல் திறந்துடும்ல அப்போ இங்கு பாட்டில் நிறைய சப்ளை ஆகிடும் அதனால் சம்மர் ஹாலிடேஸ்லேயே நாங்கள் நிறைய ஒர்க்கு முடிச்சிருவோம் எங்கள்
இல்ல ஒரு டீச்சிங் ஜாப்ல இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒண்ணு பிள்ளைகளுக்கு காமிங் இதுதான் அம்மா அப்பாவோட ஒர்க் இதுதான் நாங்க செய்யறோம் அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு உண்மையிலே புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே அம்மா அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறாங்க சும்மா எல்லாம் நமக்கு காசு வராது நம்ம சும்மா பேக் மாட்டிட்டு ஆபீஸ் போயிட்டு வந்தாலும் நமக்கு காசு வராதுன்றது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கிச்சன்ல எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கு ஒரு வீட்டை பராமரிக்கணும்னா எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாமே பிள்ளைகள் சின்ன வயசுலயே கத்துப்பாங்க அப்ப பெரிய வயசாகும் போது அவங்க ரொம்ப இண்டிபெண்டா வளர்ந்துருவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு இதை இந்த விஷயத்த தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நினச்சேன் சின்ன பசங்களை வளர்க்கும் போதே முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து வளங்க புக்கை தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்கு வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்கு அப்படின்றத அவங்களுக்கு காமிங்க ஏன்னா நாம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலன்னா குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா அதெல்லாம் தெரியவே போறது இல்லை ஸோ எப்படி வந்து வேலை செய்யறது வீட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு எப்படிலாம் சின்ன பசங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையுமே நான் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொன்னேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் உங்களோட லைஃப்ல இதை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப